Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi andiamo ad analizzare un mobile realizzato da Francesco Bolgè, un intagliatore di legno attivo a Torino nella seconda metà del Settecento. Partiamo dall'analisi del mobile e dalla tipologia del mobile che abbiamo davanti. È un tavolo parietale, quindi sono quei tavoli che vengono addossati alle pareti, comunemente noti anche come console, in questo caso come vedete però non ha la forma tipica del tavolo, cioè con quattro sostegni, quattro gambe, ma abbiamo solo due montanti che si raccordano nella base con quella piccola mensola col vaso di fiori appoggiata a parete. Questo gli dà una forma eh, ovale sul fronte che scende a scalare che viene definita a goccia, per questo vengono chiamate console a goccia. È una tipologia di mobile che nasce in epoca rococò, durante il barocchetto per, per usare il termine italiano, in cui il mobile perde un po' la dimensione di funzionalità ma acquista una funzione soprattutto di eleganza e di apparenza. E quindi questa forma eh, che si sposa soprattutto nel rococò con le mosse ondulate, con la perdita della simmetria, nasce in quell'epoca. In questo caso siamo nel neoclassicismo, quindi recuperiamo pur mantenendo una forma di consola goccia, tutta la dimensione di organizzazione simmetrica e che segue i dettami del neoclassicismo. Ma andiamo a vedere intanto chi è il produttore, chi è questo Francesco Bolgè. Francesco Bolgè è uno degli scultori, o meglio degli intagliatori di mobili, più importanti per Torino. Il più famoso in assoluto è Bonzanigo, conosciuto in tutto il mondo per i suoi micro intagli, diventerà famosissimo soprattutto quando inizierà a fare questi micro intagli che venderà in tutto il mondo agli inizi dell'Ottocento e oscurerà in buona parte la figura di Francesco Bolgè. In realtà Francesco Bolgè è, un, è uno scultore, un intagliatore molto preparato, nasce nel 1652 da una famiglia di intagliatori che lo mandano a formarsi a Parigi, dopo una formazione a Parigi, quindi molto aggiornato, torna a Torino. Sappiamo che nel 1775 dagli archivi risulta iscritto alla Compagnia di San Luca e viene nominato per la prima volta un intagliatore come scultore reale da Vittorio Medeo. Quindi entra a, di, di fatto a corte come intagliatore e scultore di corte, quindi produrrà la maggior parte degli arredi per la Villa Reale e per le corti Sabaude. Dagli inventari, eh, ci accorgiamo ad esempio meglio dagli studi che ha fatto Antonetto, eh, ci si accorge che in realtà Francesco Bolgè è il più grande produttore di Comò, console, dei grandi mobili di questi, di questi palazzi, mentre a Bonzanico vengono riservate le produzioni soprattutto del sediame, delle boiserie, dei paraventi, delle cornici, questo perché Bonzanigo era utilizzato laddove serviva il microintaglio, un intaglio più raffinato e, e più fine. Per la corte risulta fondamentalmente che siano equiparati i due scultori, anzi in un primo periodo Francesco Bolgè ha una paga più alta di, di Bonzanigo. Cosa succede però? Che nel mercato antiquariale la grande fama di Bonzanico ha oscurato, come vi dicevo, quella di Francesco Bolgè, quindi parecchi suoi arredi sono stati nel tempo proposti dal mercato antiquariale come arredi di Bonzanico e grazie agli ultimi studi di Antonetto e altri studi in corso nel, negli ultimi anni si sta iniziando a distinguere una produzione e dare un maggior rilievo e importanza a questo intagliatore meno noto. Andiamo a vedere un po' il mobile e che cosa realizza lui. Torniamo quindi al mobile, ora andiamo ad analizzare tutta la parte di disegno, di progettazione e tutta la parte decorativa di questo mobile per capirlo un po' meglio e capire che cos'è che ci fa attribuire con certezza questo mobile alla produzione di Francesco Bolgè. La prima cosa da dire e da premettere è che Francesco Bolgè, come tutti gli ebanisti, gli intarsiatori, gli intagliatori di corte, non lavora in maniera indipendente ma sotto la guida di architetti. Uno degli architetti con cui lavora più strettamente in collaborazione è Leonardo Marini, che la, lavora per la Corte Reale, sia per Palazzo Reale, per Stupinigi, per varie residenze sabaude. Il disegno quindi, in questo caso, è un disegno di una grande bellezza a, a livello di armonia, di, di idea, di queste gambe che scendono, mosse a S, come un retaggio ancora dello stile precedente, che si raccordano in quella mensolina decorata nella base, è un'idea progettuale che probabilmente spetta a un architetto e non al nostro intagliatore. Tutta la parte decorativa poi è studiata e ricchissima. Noi abbiamo intaglio fondamentalmente su tutte le superfici, se non quelle nascoste della posteriore alle gambe. Partiamo da questa bellissima decorazione, questa greca della, della fascia sottopiano, che alterna 
delle, delle sgorbiate, degli ovuli, ha delle, delle parti riempite con questa decorazione che viene detta ad asparago per questa forma molto simile al, al frutto. I montanti hanno sul fronte questo bellissimo intaglio a dischi sovrapposti, mentre lateralmente sono riempite con questo motivo fogliaceo, come se fosse un nastro di foglie susseguenti. La mensola di raccordo tra le due gambe ha questa bellissima greca, sempre con dei tondi affiancati, riempiti in questo caso da dei fiori. La cosa a livello di intaglio più bella, dal mio punto di vista, è questa invenzione di queste mensole fogliacee che raccordano le gambe al piano e chiaramente la bravura dell'intagliatore si esprime al massimo in questo vaso classico intagliato e riempito di questi fiori realizzati di intaglio come se fossero presi dalla naturale. Laddove non abbiamo una storia del mobile che arriva alla partenza e quindi con degli inventari che ci possono dichiarare senza ombra di dubbio chi è il produttore, il modo per riuscire ad arrivare ad una paternità dell'oggetto del mobile è quello di utilizzare dei raffronti con altre produzioni che invece sono certe. In questo caso vengono in nostro aiuto una delle cose più belle realizzate da Bolgè che sono queste quattro angoliere realizzate per l'appartamento di Madama Felicita Palazzo Reale, perché ci aiutano? Perché al di là della decorazione che viene utilizzata però da tutti gli intagliatori, che è la decorazione classica che viene utilizzata a Torino, in questo caso abbiamo dei riferimenti puntuali. Uno è nelle gambe delle quattro angoliere, nella parte del ricciolo che in questo caso viene messo sotto piano, nel nostro mobile invece è nei piedi e si sviluppa in questo modo caratteristico, che Bolgè utilizzerà tra l'altro anche in questo bellissimo serie di Comò che realizza per la Duchessa d'Aosta, per un appartamento sempre di Palazzo Reale. Il motivo è identico, è lo stesso modello. E l'altro aspetto sono questi, questo lo vedete tutti, questi bellissimi vasi classici riempiti sempre da fiori che vengono posti sulla cima di queste bellissime angoliere, mentre noi l'abbiamo nel nostro base, nel nostro basamento del mobile. Questi raffronti, più altri che potremmo fare con alcuni mobili anche presenti a Stupinigi, sono dei raffronti che ci permettono di dire con assoluta certezza che questo mobile è stato realizzato da Francesco Bolgè, probabilmente per una famiglia della nobiltà torinese di quegli anni. Poi è arrivato per vie traverse in un palazzo brianzolo dove c'erano altri arredi e dove noi abbiamo acquistato questo arredo. Spero di non avervi annoiato ma incuriosito in modo che andiate sul nostro sito sulla pagina a leggere meglio la scheda descrittiva che ho cercato di, di raccontarvi per approfondire meglio il mobile. Se poi avete dubbi, idee, domande da fare ci scrivete e saremo ben contenti di rispondere. Grazie e al prossimo appuntamento.